Oye, fíjate que estaban presos unos del Sindicato Mexicano de Electricistas y yo creo que en las mesas de diálogo, que en la confrontación que ha tenido Martín con gente del gobierno, se decidió que fueran liberados nueve de los diez ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que estaban presos desde hace casi dos años. Había acusación, ¿no? Y había, pues, sentencia, pero reconoció Martín Esparza que se hizo justicia a sus compañeros. Son personas que defendían con tal entusiasmo su campaña que se excedieron y lesionaron y destruyeron. Uh -huh. Pero en fin, ahí está la buena noticia. Ojalá que esto sirva para bajar un poquito el roce. Pero, ¿cómo vamos a poner orden en este país, Héctor? Si la gente comete delitos a la vista pública abiertamente, se hacen mesas de diálogo y los dejan libres. Lo mismo pasa con estudiantes, lo mismo pasa con... Eh, eh, normalistas con eh, ahora con los universitarios está pasando así quién se va a preocupar por cumplir la ley mi gente va a salir a protestar a pedir mi libertad mira ahí te va un fragmento de un artículo que escribe Rafael Álvarez Cordero es médico Rafael Álvarez Cordero Dice, cuando el boxeador está agotado y apenas se sostiene en pie, su manejador tira la toalla, acepta la derrota por no dañar más al muchacho. ¿Por qué tira la toalla el papa? Un médico responderá, pues que tiene marcapasos, diabetes, arteriosclerosis y estrés y por tanto no puede ser cabeza de la iglesia. Y el estudioso de la teología, pues dirá otras cosas, ¿no? Porque dice que ha enfrentado un tsunami, libertad sexual, rechazo al condón, a los homosexuales, a los matrimonios de este tipo, Escándalos por los miles de sacerdotes pederastas en todo el mundo, incluido el padre Maciel, pagos millonarios para compensar a las víctimas de la pederastia, y luego Batilix, dice, con revelaciones originadas por la filtración del mayordomo del Papa, que él mismo llamó como traición, ¿no? Sí. Bueno, eso nos pareció. Uh -huh. Ha tirado la toalla. Y en el gobierno mexicano, ¿dónde queda la constitución cuando el secretario de gobernación recibe a los encapuchados que secuestraron a unos delincuentes en Guerrero y les pide, por favor, que entreguen a sus detenidos? Y que, por favor, ya no usen paliacates ni pasamontañas. ¿Dónde queda la ética parlamentaria cuando los perredistas de la Asamblea Legislativa del DF cambian las leyes en 24 horas para liberar a los vándalos el primero de diciembre? ¿Dónde quedaron las normas cuando el inicuo presidente municipal de Acapulco ofende al mundo entero? ¿Dónde quedó la dignidad cuando la directora, ya de, la, la directora de los SH llega a la reja a implorar casi de rodillas a los fascinerosos que la secuestraron, que la dejen entrar. Al asumir sus puestos, el secretario de Gobernación, el gobernador de Guerrero, el de Oaxaca, el alcalde de Acapulco y la directora del CCH, juraron cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y que de no ser así, la nación se los demande. ¿Qué pasó? ¿Ya tiraron la toalla? ¿Dónde quedamos los ciudadanos que sí respetamos las leyes? ¿Viviremos como en el viejo oeste? ¿Seguirán alentando con sus hechos y omisiones la anarquía? 
la nación, nosotros, se los demanda. El Papa tiró la toalla y renunció. ¿Y ustedes? Deja la pregunta en el aire Rafael Álvarez Cordero. Bueno. Interesante, porque se refiere exactamente a lo que estás diciendo. Pues eso. Carlos. Están desordenando más al país. No es que no para ahí. Yo voy a pasar a un asunto chabacano. La foto del cuate que trae una placa de charola. Una charola en lugar de placa. Ah, en su coche. En su Cámara coche. De, de Cámara de Diputados en un coche de lujo porque no le quiso sacar placas, no le dio la gana, no tuvo tiempo, no sé. Eso habla del nivel de país y la poca conciencia que tenemos de cumplir nuestras obligaciones. Si un tipo que está para hacer cumplir las leyes, reformarlas, hacerlas efectivas, no las cumple, bueno, estamos más allá de el absurdo del país de Alicia ya, ya sabemos el nivel eh, cultural de nuestros políticos en general y particularmente de los diputados pero yo ayer escuché a ese señor en una declaración en la que dice que su coche no tiene por qué usar placa sí. porque es un coche de colección se necesita ser tonto para suponer que un automóvil deja de ser automóvil cuando yo particularmente lo considero de colección entonces ya no voy a cumplir nada porque es mi coche de colección. Pues yo creo que es una muestra clara y palpable de lo que es la soberbia y la prepotencia de la que se invisten en cuanto llegan al poder. Y eso nos dice claramente para qué lo quieren. Pues para esto, para violar las leyes, para hacer una demostración de su dinero, de sus colecciones, para pasar por encima de los reglamentos. Soberbia y prepotencia, qué lástima, qué pena y sobre todo que se, sea un representante de una comunidad, de un grupo, que tal vez con cierta eh, credibilidad votó por él, y mira nada más. Lo eligieron para que los representara, sí. no para que pusiera su patota sobre sus pescuezos. Sí, sí. <risa> Héctor, Pero y bueno, si sí. a, es, a todos estos diputados, algún sector bueno, de la sí, población bueno. los elegimos, no los podemos deselegir y por cosas como esta, pues porque eso además... Es, eso fue es, lo que se vio en la última revisión, la asamblea, ¿no? en la reforma uh -huh. política. No, de, pero en la reforma política no es llegó a eso. de lo de la reelección, que si habrían sido buenos, uh -huh. reelegirlos y si habrían no, sido no, malos, no, también no, eliminarlos. De decirles, ¿De ya quítense. Gracias, gracias. Sí, sí, no, sí. Hasta afuera. No, no hay manera de, de aplicar la ley a quienes se juzgan a sí mismos. Eh, el único que podría reclamarle a este diputado son los propios diputados. Está totalmente fuera de la... De no, la pero acuérdense que hay... ¿Cómo se llama esa, la, esa frase? De, de que poder quitar al presidente, al gobernador... No, ¿Inmunidad? No, no, era dirimir... No, 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 este, no, que levantarle como un juicio lo que le hicieron a este como desafuero que hicieron como, hacer ¿sí? a, a Chávez y lo que Schwarzenegger le hizo a su antecesor es el juicio de, este, de remoción ¿no? ese, 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 ese es juicio, ese, ese juicio ese, pues no ese existe. se puede pero no lo han aplicado a la ley, no lo han incluido vamos pues no es válido, ley, sí, no porque existe. tienen el fuero que los protege sí, sí, no, es eso parte esa parte, pero debía haber sido incluido, así como hicieron el cambio de eh, candidatos libres, no apoyados por un partido político, es como se llama, hombre, la, la frase es muy clara. Se supone que en el... ¿De dónde llama? Que en, que en las nuevas eh, leyes que están proponiendo, se suprime que... la inmunidad y, y el... Y, y es el desafuero inmediato cuando cometan un delito flagrante. Revocación del mandato. Eso. Eso. Ese, Mario sí. Méndez. Sí, sí, sí. Revocación de mandato. No se incluyó, pero es necesario, porque en este momento si existiera, el primero en salir como tapón de sidra sería el, el alcalde de, de, de Acapulco. Pero entonces vemos que no es una cuestión cultural Ni de dinero O sea, el policía que, que no cumple la ley Cuando está para ejercerla No es que gane poquito No es que tuvo una mala educación Es que en todos los niveles se repite eso Porque no hay efectividad de la ley Como dices, no hay un cumplimiento cabal 
En el ámbito policíaco eso se llama salpique. Lo conocen así ellos. Y es el salpicar hacia arriba. Hay... Había. Cuando usaban los pequeños jeeps, los jefes de sector, los jeeps pasaban por cada esquina y, y iban recogiendo el salpique. Y luego lo llevaban a una comandancia, lo concentraban y luego lo llevaban a la... Las cuatro. Oye, tenemos personajes de leyenda. Qué mil y una noches ni que nada. ¿Se acuerdan cuando el negro durazo mandaba a sus secuaces con un portafolio a recibir de los principales negocios de esta ciudad? Centenarios de oro. Tenían su cuota en centenarios de oro. Sí. O dólares recibía, solamente así recibía sus... sus sí, sí, sí. Y consta de alguien que lo vio en su oficina, que me platicó que se cayó el portafolio, que pesaba horrores, que traía puros centenarios. Una anécdota curiosa del tiempo de Durazo. Un eh, amigo que se estacionaba en el estacionamiento de los periodistas y tenía un cochecito muy maltratado, muy feo. Él quería cambiar coche. Entonces fue y le metió un petardazo al coche en el estacionamiento. Quedó medio desbaratado el coche y fue y le protestó a Durazo. Y Durazo, con su fraseología común, dijo, hermano, es que tú no coadyuvas, tú me atacas. Y el otro dijo, bueno, pues vengo a coadyuvar, pero págame mi coche. Y le dio un coche nuevecito. 